இங்கு விவாதமே உருவாகிறது என்று பேச வருகிறார் தயாரிப்பாளர் பா ரஞ்சித் மகிழ்ச்சி இப்படி ஒரு அப்பாவும் புள்ளி பாசத்தை புரிஞ்சுக்கிறத பார்த்தா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குல்ல ஏன்னா வந்து தத்துவங்கள் வந்து நமக்கு முன்னாடி யார் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அங்கேருந்து தான் உருவாதுன்னு நினைக்கிறேன் கொள்கை எல்லாமே எனக்கு வந்து முன்னோடி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் மட்டும்தான் அது ரொம்ப பெயினானது தான் ஏன்னா அவருடைய கனவு வந்து மனித சமூகத்துடைய மாண்பை மீட்டெடுக்கிறது மட்டும்தான் சுயசாதி பெருமை பேசுறதோ இல்லை ஆண்ட சாதி பெருமை பேசுறதோ கிடையாது அவருடைய துயர நாட்கள் தான் எனக்கு வந்து பயங்கர பெயினானது ஆக்சுவலி ஒரு மனுஷன் வந்து இந்த இந்திய சமூகத்தில் அதை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக சுதந்திர காலகட்டத்தில் இந்தியா சுதந்திரம் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்பி நிற்கிற ஒரு சமயத்தில் இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் ஆனால் இந்த இந்த இந்தியாவில் காலனியாதிக்கு வருவதுக்கு முன்னாடியே இங்கே அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற நசுக்கப்பட்டு கிடக்கிற இந்த மக்களுக்கு எப்போ சுதந்திரம் கிடைக்கும்ன்ற ஒரு கனவு தான் அந்த கனவு தான் அந்த வழி தான் அந்த குரல் தான் என்ன இன்னைக்கு வழி நடத்துட்டுருக்கு எனப்பெல்லாம் நிறைய பேரை வழி நடத்துதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை அவர் பேசியிருப்பார் நான் நம்பியிருந்தவங்க வந்து என்னை கைவிட்டாங்க நான் யாருக்காக போராடணும் இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக அடைந்த பயனை அடைஞ்சவங்க கைவிட்டாங்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு தேரை ரொம்ப முன்னாடி இழுத்து எத்தனை வந்து நிறுத்திருக்கிறேன் எனக்கு பின்னாடி வரவங்க வந்து இந்த தேரை இழுக்கலைனாலும் பரவாயில்ல இந்த தேரை பின்னாடி இழுத்து விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலையோட ஒரு வார்த்தையை பேசியிருப்பார் அந்த தேரை பின்னாடி இழுக்க விடாமல் முன்னாடி இழுக்கிற ஒரு ஆளாக நான் நிச்சயமாக இருப்பேன் அந்த ஆள் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த ஸ்பேஸில் திரைப்படம் உருவாக்குறது கலை இதில் வந்து என்னால் அதை தேரை முன்னிறுத்து முன்னோக்கி இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நான் உண்டு பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் இந்த வாய்ப்பு இங்கே மனித சமூகத்தில் இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வ சாதி முரண்ண உடைக்கிறதுக்கான எல்லா விதமான ஸ்பேஸையும் நான் அதை பயன்படுத்திப்பேன் ஏன்னா என் மேலே நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்குது என்னை பற்றி நிறைய பேர் பேசலாம் அம்பேத்கர் ஒரு வார்த்தையை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இக்னோர் அப்படின்னு வார் அவதூறுகளை இக்னோர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நான் அவதூறுகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனால் நேர்மையான விமர்சனத்துக்கு நான் எப்போவுமே வந்து பதில் தேடிகிட்டே இருப்பேன் அந்த இக்னோர் என்ற விதியை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அந்த இக்னோர் என்ற விதியின் மூலமாக நான் சில வேலைகளை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நீலம் பண்பாட்டு மையம் நிறைய விஷயங்கள நான் பண்ணிட்டுருக்குறேன் இது இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற மனித சமூகத்துடைய முரணை நிச்சயமாக உடைக்கொன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் திரைப்படம் தான் பரியேறும் பெருமாள் பரியேறும் பெருமாள் உருவாக்குறதுக்கு நிறைய பேர் காரணமாக இருந்திருக்காங்க அதில் முக்கியமாக ராம் சார் ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் ராம் சார் மாரியை கண்டெடுத்தது வளர்த்துது இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்குது ஏன்னா மாரியோட லைஃப் அந்த மாதிரி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய கனவு இருந்திருக்கு இப்போ நான் யாரெல்லாம் பார்க்குறனோ வந்து நான் கொஞ்சம் எமோஷ்னலான ஆள் நான் யாரெல்லாம் பார்க்குறனோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணணும் ஆனால் என்கிட்ட அப்போ எதுவும் இல்லை எனக்கு அந்த டைம்லலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கும் இப்போ என்னென்னா இப்போ தலித்துகளிலே வந்து உயர் சா அதுலேயும் வந்து அடுக்கு அடக்குமுறை இருக்கும் அது என்னென்னா சுயசாதி பெருமை பேசுகிறோன்னு இருப்பானுங்க இல்லை வந்து உற்சாதி பிரிவு இருக்கும் அதுலேயே அப்போது என்னென்னா நரிக்குறவர் சமூகம் வந்து வீட்டுக்கிட்ட வரப்போ வந்து வெளியே உட்கார வைக்கிறது இருக்குது இல்லை அது என் என்னை வந்து பயங்கரமாக மன உளைச்சலில் உள்ளாக்கும் எனக்கு இது ஏன் வந்து இப்படி ஒன்று நடக்குது எங்கள் அம்மாகிட்ட நான் கேள்வி கேட்டிருக்கேன் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசில் அப்போது எனக்கு கிடைக்கிற இந்த அப்போ நான் என்னென்னு நினைக்கிறேன்னா எனக்கு முன்னாடி முரணாக இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து பேசி தீக்கணும் அதுக்கு ஒரு வழியே ஸ்பேஸை உண்டாக்கணும்னு நான் விரும்பினேன் 
அதுக்கு என்ன ஸ்பேஸ் கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல அந்த டைமில் அப்போ தான் நான் காலேஜ் போனேன் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் நீ படம் பண்ணுன்னு சொல்லிச்சு என்னுடைய கல்லூரி நான் பார்த்த திரைப்படங்கள் முக்கியமாக அரசியல் திரைப்படங்கள் அப்புறம் நான் வேலை செஞ்ச விதம் வேறு ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் நான் படம் எடுத்தது வேறு ஒன்றா இருக்கும் என்னுடைய படங்கள் வந்து என்ன பேசணுன்றது நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் அந்த படத்தின் மூலமாக கிடைச்ச வெற்றி எங்கள் அம்மா எங்கள் ஊர்லேருந்து கிளம்புற ஊர்னால் ரொம்ப கிட்ட தான் இதோ ஆவடி பக்கத்தில் ஒரு ஊர் தான் கரலப்பாக்கம் அங்கே வந்து கிளம்புறப்போ எங்கள் அம்மா ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னாங்கப்பா நீ நல்லா வரணும்டா நம்ம குடும்பம் எப்படி இருக்குன்னு நீ உனக்கு தெரியும் நீ பார்த்துருக்குற உங்க நல்ல பேர் எடுத்து நீ நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க வேற சில விஷயங்களும் சொன்னாங்க அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு அந்த வார்த்தை வந்து எனக்குள்ள பெரிய உத்வேகத்தை இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்புறம் நான் நம்புற அரசியலுக்கு எதிராக ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு ஒரு யோசனையும் தொடர்ந்து நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் ரெண்டுத்தையும் வந்து எப்படியா மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணணுன்னு தான் நான் விரும்பியிருக்கேன் என்றைக்குமே வந்து ஒரு பேரலெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக ஒதுங்கி ஒரு இடத்துல நிற்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடே இல்லை இங்கே நம்ம கிட்ட இருக்கிற முரண் வந்து உனக்கும் எனக்கும் மட்டும்தான் அப்போ உனக்கும் எனக்குன்ற முரண்ணை நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்காமல் நான் வேறு யார்கிட்ட போய் பேசுகிறதுன்றது தான் என்னுடைய பிரச்சனையும் முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு அங்கே தான் யோசித்தேன் அப்போ நான் பேசுகிறது மெயின் ஸ்ட்ரீம் காதுக்கு போகணும் அங்கே இருக்கிறவங்க பேசணும் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட உரையாடணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்படி தான் வந்து என்னுடைய திரைப்படங்களை நான் வடிவமைச்சேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்போ ஏன்னா எனக்கு அட்டக்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய சுதந்திரம் கிடைச்சதா எல்லாம் சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக நான் மாரியோட கதையை கேட்டு நிச்சயமாக மாரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு விரும்புகிறப்போ இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக கதிரும் கதிரோட அப்பாவும் தான் காரணமாக இருந்தாங்க அவங்க ஆரம்பத்தில் வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நானாக இதை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி பண்ணதுக்கப்புறம் மாறி நினைக்கிற சினிமாவே எடுக்கணும் ஆனால் பயம் இருந்தது இப்போ மாறி எப்படி எடுப்பான் படம் சொல்கிற மாதிரி எடுப்பானா அப்படின்ற பயம்லாம் இருந்தது ஆனால் ஒரு முறை படம் முடித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த பயம்லாம் இல்லை இந்த படம் நம்ம எடுத்ததுக்காக நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் குறிப்பாக வந்து அந்த தீரை முன்னெடுக்கிறதுக்கான ஒரு படமாக நிச்சயமாக அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் நான் இந்த படத்துக்கு வந்து பாம்பேலேருந்து இன்னொரு நண்பர் வந்து எனக்கு நிதி உதவி செஞ்சார் வேலன் அவர் பேர் அவரும் அது ஒன் ஆஃப் த தயாரிப்பாளர் அவர் அவர் இன்றைக்கி இங்கே வர முடியல அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப அன்பு மிகுதியால் இருப்பாங்க என்னை ரொம்ப நல்லா பார்த்துப்பாங்க அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு கர்வத்தை கொடுக்கும் யாரை பற்றியும் எந்த இடத்துல நான் பயந்ததே கிடையாது பயம் இருக்கும் என்னென்னா ஃபினான்ஷியலாக சில பயங்கள் இருக்கும் நம்ம பேசுகிறோம் இப்படி பயன் இப்படி இருக்கிறோம் திடீர்னு ஏதாவது மாறிட போது ஏதாவது ஆக போகுது அப்படின்லாம் நான் யோசிப்பேன் அப்போது என் ஒய்ஃப் வந்து அனிதா வந்து நிச்சயமாக அப்படிலாம் இல்லை நீ நன்னி நீ பண்ணுறது கரெக்டு தான் நீ அதை பண்ணு நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து வந்து நமக்கு தெரியும் அதனால் இதெல்லாம் இல்லைன்னா கூட நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய முறை எனக்கு வந்து உத்தேகத்தை கொடுத்துருக்காங்க அவங்க எனக்கு அது தான் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எனக்கு கொடுக்குற அந்த நம்பிக்கை தான் நான் தொடர்ந்து இங்கே இருக்கிற முரண்கள் முரண்னா சு சின்ன முரண்லாம் கிடையாது இது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வார் இது நேராக நான் பேசுகிறப்போ உங்களுக்கு அடிப்படையில் நான் ஒரு சாதி வரை என்ன தெரியல நான் ஒரு சாதியை எதிர்க்கிறவனுக்கும் சாதியை ஆதரிக்கிறவனுக்கும் ஆதரிக்கிறவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாத ஒரு சமூகத்தில் தான் நான் வந்து தொடர்ந்து வந்து சாதியை எதிர்த்துட்டு பேசிட்டு ஒரு ஆளை சாதி வெறியனாக மாற்றுற ஒரு சூழல் இங்கே இருக்குல்ல அதை எதிர்க்கிறதுக்கு ஒரு மனநிலை வேணும் அந்த மனநிலையை கடக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்போ அந்த சப்போர்ட்டின் மூலமாக நான் சில விஷயங்களை நான் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் நான் பண்ணுவேன் தொடர்ந்து பண்ணுவேன் பரியரும் பெருமாள் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு படமாக நிச்சயமாக இருக்கும் இது மனித சமூகத்தில் இருக்கிற முரண்ணை கேள்வி கேட்கும் உரையாட வைக்கும் அதுதான் ஒருத்தர் வந்து நான் எதிர்த்து நின்று தூரமாக நிற்க வைக்கிறதுல கிடையாது என்னுடைய பிரச்சனை அவங்க கூட கை கோர்த்து உட்காந்து பேசுறதுல மூலமாக தான் இந்த பிரச்சனை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கே போகும் அந்த வேலையை நிச்சயமாக பரியரும் பெருமாள் நிகழ்த்தும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து நான் படம் முழுசாக பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து ஏற்பட்ட திருப்தி இருக்குது இல்லை அந்த திருப்தி போதும் ஒரு படைப்பு வந்து பார்க்குறப்பவே வந்து என்னை பயங்கர எமோஷனாக கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே நான் அதை பற்றி அதுக்கப்புறம் கவலைப்படுறதே இல்லை குறிப்பாக ரீசெண்டாக வந்து எனக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு கனெக்ஷனை கொடுத்தது ஒரு எளிமையை அவ்வளோ சூப்பராக படம் பிடிச்ச ஒரு இயக்குனரை நான் பார்க்குறப்ப ந
ஆனால் மீனாட்சி சந்தோஷ் நாராயணன் ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த படத்துக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ சூப்பரான மியூசிக்கை கொடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு முறையும் வந்து மியூசிக் வந்து மரப்போ வந்து ஒரு நாரிக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் இல்லடா இது நல்லா இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் சூப்பரான ஒர்க்கு இது நீ நம்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி வந்து சந்தோஷோடைய உழைப்பு ஹெல்ப் வந்து இந்த படத்துக்கு மிக அதிகமாக இருக்குது நிச்சயமாக மீனாட்சியோட ஹெல்ப்புக்கு நான் பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து விவேக்கோடைய எழுத்துக்கள் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருக்கு வார ரயில் விட போகலாம் பாடல் கேட்டு நான் வந்து பயங்கர இமோஷனல் ஆனேன் அந்த பாடல் வந்து நிச்சயமா ஒரு குழந்தையுடைய பார்வையில இருந்து நம்ம கேட்கறப்போ அது நமக்குள்ள சில கேள்விகள் எழுப்போம் அந்த கேள்விகள் பதிலை நோக்கி நகரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் நன்றி அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஒர்க்கு இந்த படம் ஏன்னா நான் ஒர்க்கை பத்தி பேசுவேன்னு நினைக்கிறேன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் படம் உங்க கிட்ட பேசும் இந்த படம் வந்து என்ன மாதிரியான சூழலை உங்களுக்கு முன்னாடி நிகழ்த்தி காட்டிருக்கு இந்த டெக்னீஷியன்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து படம் முடிச்சு நீங்கள் பார்க்குறப்போ அது நிச்சயமாக உணர்வீங்க அதோட சேர்த்து நீலம் ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ண ராகேஷ் லிங்கேஷ் சிவா அப்புறம் முருகன் இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த படத்தை பற்றி இதோட தயாரிப்பை பற்றி நான் எதுவுமே பேசிக்கிட்டோ யோசிச்சது கிடையாது அவங்க தான் முழுசாக இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த எல்லாருமே க குறிப்பாக வந்து கதிர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஆனந்தி சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க யோகி பாபு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன விஷயம் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நம்பிக்கை நான் நம்புகிற ஒரு சினிமாவாக இது இருக்குது இந்த சினிமா உங்களையும் திருப்திப்படுத்தும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் நீளம் ப்ரொடக்ஷன் தொடர்ந்து படம் பண்ணும் இன்னொரு படமும் பண்ணிட்டுருக்குறோம் அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்திருக்கு சமீபத்தில் தான் நான் பார்த்தேன் அதை ரொம்ப நல்ல படம் இது எல்லாமே வந்து நிச்சயமாக மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவில் ஒரு சின்ன ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் நண்பு நான் நம்புகிற அரசியலை ரொம்ப பிடிவாதமாக விடாப்பிடியாக எத்தனை விமர்சனங்கள் வந்தாலும் நான் தொடர்ந்து அதை முன்னெடுத்து செல்வேன் மகிழ்ச்சி பொதுவாக ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன் இப்பயும் பேசுறதுக்கு இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு பல விஷயங்கள் மனசில் வெடிக்குது பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி முதல் முறையாக எனக்கு அந்த ஒரு விஷயத்த ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த படமும் இந்த படத்தை சார்ந்த மக்களும் அதுக்கு முதல்ல எல்லாருக்கும் நன்றி இது ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் பயம் எப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோன்னு சொன்னாலும் கடைசியாக படமாக தான் பார்க்க போகிறோம் சில முக்கியமான எனக்கு ரொம்ப தாக்கப்பட்ட எனக்கு என்னை ரொம்ப தாக்கின விஷயங்கள் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் என் பயங்கரமாக அஃபெக்ட் பண்ணது முதல்ல வந்து பல வருஷங்களில் எப்பயாவது ஒரு ஒரு டிரெக்டர்ஸ் வந்து பெரிய லெவலில் வருவாங்க அவங்களுடைய ஆரம்ப கட்டத்துலேயே நமக்கு அது ஃபீல் ஆகும் பெரிய லெவலில் எனக்கு மாறி மாறியோட ஒர்க் பண்ணும்போது அது ஃபீல் ஆச்சு ஈஸிலி ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் மூவிஸ் என்னுடைய கேரியரில் ரொம்ப ஈஸியாக நான் சொல்லுவேன் பரியரும் பெருமாள் வந்து ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் மூவிஸ் அப்படின்னு படமாக சொல்கிறேன் நான் வந்து ஐயா பேசினார் அறுபது வயசுக்கு மேலே நான் ஆக்சுவலாக பயந்து அவர் பார்க்கும்போது ஒரு பயம் வந்தது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு டேரண்டினோ படத்தில் அவர் ஒரு வில்லனோ இல்லை ஒரு இந்த பிரதர்ஸ் எடுப்பாங்களே அவங்களுடைய கோயின் பிரதர்ஸ் கோயின் பிரதர்ஸோட படங்களில் வர வில்லனோ அவங்க பெருசாக அவங்க போய் அடித்து உடச்சி எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க பயங்கரமான பயம் வரும் எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஃபார்கோ அப்படின்னு ஒரு டிவி சீரீஸ் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு வில்லன் அதுக்கு நிகராக வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அதில் இருக்குது இது வந்து நான் மிகைப்படுத்தி சொல்ல நிஜமாக இப்போ நானே ரொம்ப ஐயாவை பார்த்து நான் பயந்துட்டேன் நேரில் இந்த ஊர் சைட் படம் எடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு வந்து இவ்வளோதான் அதுக்கு வந்து நமக்கு ரீச் கிடைக்கும் அதில் நல்ல விஷயங்கள் எடுத்தால் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு மீட்டர்னு வச்சுக்கலாமே அது வந்து எப்படி ஷேட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் மொதல் மொதல் என்கிட்ட பேசினார் மாதிரி அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது உலக சினிமாவோட ஒரு லெவல் இருக்குது அப்புறம் பொது மக்களுக்கு பிடிக்கிற சில விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிடிச்சது எடுக்கிறது இது மூணியுமே வந்து சேர்ந்து கரெக்டாக எடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து அவர் பேசினார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அது எப்படி எடுப்பாங்கன்றதில் நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டு பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் ஃபுல் படம் அவர் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்திருந்தார் அந்த படம் பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சனாக வந்து ரெண்டு மூணு இடங்களில் தான் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து பாட்டு முடிச்
அந்த உலக தரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து எந்த விதத்துலையும் அவர் நிஜமாகவே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல இது ஒரு மேடை பேச்சுக்காக நான் சொல்ல நான் ரொம்ப படங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சொன்னதும் இல்லை அந்த வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது அதே சமயம் அந்த வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ன்றது வந்து வேற ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை நம்ம ட்ரை பண்ணி வர வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை அந்த மக்களுடைய லைஃப் வந்து அப்படியே தான் காட்டியிருந்தார் அது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருந்திருந்தார்னா அவர் வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டை சுற்றி தான் இந்த படமே ஆக்சுவலாக இருக்கும் எனக்கு இவ்வளோ எனக்கு இதோட அதிக அவமானம் நடந்ததுன்னு சொல்லி ரீஷூட் பண்ணார் ஒரு பெரிய ஒரு போர்ஷனை அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் அந்த ரெண்டு விஷயலையும் பார்த்து மேபி கொஞ்சம் பேர் தான் பார்த்துருப்பாங்க நான் பார்த்துருந்த அந்த ரெண்டு விஷயலையும் அந்த ஒருத்தருக்கு ஏற்படக்கூடிய அவமானன்றது இந்த ரெண்டுலையும் வேற வேற மாதிரி இருக்குன்றது வந்து நான் பார்த்தேன் இது ஃபஸ்ட்டு படம் எடுக்கும்போது இப்படி ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக ப்ரெஸ்ஸோடைய ரோல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படைப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ் இது எல்லா தரப்பில் உள்ள எல்லாரையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு லெவலில் அதாவது அந்த ஹேட்டுன்ற விஷயமே வரல அதாவது நான் எங்கள் பார்த்த டீம்லேயோ இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அந்த ஹேட்டே இல்லை ஃபுல்லாகவே லவ் தான் இருந்தது இந்த படம் மேலே அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஏன்னா எங்கள் நாங்கள் பல விதமான மக்களோட ஒர்க் பண்ணுவோம் மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாருக்குமே வந்து பயங்கரமாக இது ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது கருப்பி சாங்லாம் வந்து இப்போ நமக்கு சில சமயங்கள் நம்ம வெளிநாட்டில் வந்து நம்ம டெக்னிக்கல் ஒர்க்லாம் பண்ணுவோம் படங்களுக்கு ஜென்ரலாக அவங்க நம்ம ஃபைல் அனுப்புவோம் அவங்க அது மிக்ஸ் மாஸ்டரிங்காக வாட் ஒர்க் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க அவங்களாம் வந்து ஃபீட்பேக் சொன்னாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு கருப்பி சாங் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அந்த விஷுவல் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் டேலண்ட் வந்து உருவாகி வர ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் பார்க்குறேன் நான் வேறு யாரை பற்றியும் நான் பேசவும் அவங்க விரும்பலை ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரின்ற ஒரு டைரக்டர் வந்து தமிழ் சினிமாவை எப்படி எந்த லெவலில் கொண்டு போக முடியுன்ற ஒரு ஒரு கனவு என்கிட்ட வந்தது அது கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் வந்து இந்த படம் இதே இது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா இதை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் நான் கேட்டுக்கிறேன் என்னோடய ஒர்க் பண்ண நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் இருக்காங்க இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு என்னுடைய இசை கலைஞர்கள் தான் கலைஞர்கள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையே ஸோ அவங்க நிறைய பேர் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ரஞ்சித் ஒரு ப்ரொடியூசராலாம் கால் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி அவர் அந்த பாட்டு பார்த்து ஃபீல் ஆனதே எனக்கு கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக ஆயிடுச்சு அங்கே உட்காந்து நல்லவேல அந்த டைமில் பேச கூப்பிடல அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவர் இன்னும் அதை வந்து ஒரு ஆர்ட்டாக பார்த்துட்டு இருக்காரு நீங்கள் எந்த காசு இல்லை அது இல்லை எல்லாம் காசு தீந்துடும் படம் முடிக்கும்போது அதை தெரியும் அதை மீறி வந்து அவர் அதை இன்னும் அதை ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக லவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த டேரக்டர் ரஞ்சித் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி படைப்புகள் கண்டிப்பாக வரும் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு நான் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரிலேட் ஆச்சுன்னா உடனே அதை வந்து பெருசாக ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் என்னுடைய இசைக்கலைஞர்களுக்கு சில பேர் நான் மென்ஷன் பண்ணும் கண்டிப்பாக பிரித்திகான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க வந்து பாடியிருக்காங்க ரயில் வீட போகலாமா அவங்களுடைய முதல் பாடல் இது அவங்க வந்து இந்த ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர் சாரி சூப்பர் சிங்கரில் வந்து வின்னர் அவங்க பிரமாதமாக அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங் மாதிரியே இல்லை அது ஒரு சீசன்டு ப்ரொஃபஷ்னல் சிங்கர் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி பாடினாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் ஃபரீதாவும் பாடியிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த டிவியில் வந்து பிரபலமாக இருந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம மனசில் இடம் பிடிச்சவங்க அவங்க பாடியிருக்காங்க அதே மாதிரி யோகி என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவர் வந்து இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பொட்டக்காட்டில் பூவாசம் பாட்டு அவரும் பாடியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த கருப்பி சாங் செய்யும் போது கோரஸில் யாராவது ஒருத்தராவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் என்னை பல பல நேரங்களில் என்னையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றணும் ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அப்போலோவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாக்டர் அவர் அவர்கிட்ட நான் எப்போ போனாலும் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பாடி கட்ட அனுப்பிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வெளியெல்லாம் வந்து கூச்சல் போட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் பரவாயில்ல எனக்கு லைஃபே வந்து மியூசிக் தான் நான் டாக்டர் ஆகிட்டேன்னு சொல்லி அந்த அந்த ஆர்ட்டில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எல்லாம் நாங்கள் எப்போ போனால் டாக்டர் என்னாலே முடியல ப்ளீஸ் காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்கிற வரைக்கும் அவர் வந்து ஆர்ட் பற்றி தான் பேசுவார் அவர் வந்து அவருடைய அவ்வளோ கோபத்தையும் கருப்பி சாங்கில் வந்து கோரஸில் என் கூட வந்து டாக்டர் சாண்டில்யா வந்திருக்காரு அவர் பாடியிரு
எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு லிரிசிஸ்ட் அவர் அவருடைய டெய்லி நாங்கள் வந்து பேசுகிறோம் பழகிறோம் பல விஷயங்கள் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஒர்க்காக வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து எனக்கு என்ன வேணுன்றது பக்காவாக தெரியும் அதே சமயம் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்து அந்த வாழ்வியலில் தாண்டியும் போயிடக்கூடாது சில விஷயங்கள் இப்போ ரஞ்சித் படம் அப்படின்னா நீ இப்படி இருக்குன்னு ஒரு மைண்டில் தான் வருவீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து மாடரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுலாம் நாங்கள் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இசையில் அதே மாதிரி தான் மாறியும் வந்து இப்படி ஒரு பேனரில் வரும்போது இந்த படம் எப்படி இருக்குன்றத பக்காவாக புரிஞ்சு யாருக்குமே எந்த விதத்துலேயும் ஹர்ட் ஆகாமல் நம்மளுடைய சிவிலைசேஷனாக நல்லா முன்னாடி கொண்டு போகிறதுக்கு உண்டான வேலையை பண்ணியிருக்காரு ஸோ தயவு செஞ்சு நான் ரொம்ப பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு நான் சொன்ன விஷயம் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் இதை பெருசாக ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் நன்றி கொஞ்சம் நேரம் சதம் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் பேசுவேன் மாரிக்கு வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எனக்கு வந்து சூரிய பிரதமன்னு உதயம் தான் எனக்கு மாரியை ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மாரி கூட ரொம்ப நாளாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது ஆக்சுவலாக நான் மா மாலினேத்து மயக்கம் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு எந்த படமே பண்ணலை இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் கேட்டுட்டு ஒரு ஒன் இயராக படம் டேக் ஆஃப் பண்ணவே இல்லை அவரும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி இந்த படம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணும்போது கரெக்டாக திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு ரஞ்சித் அண்ணா தான் படம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ரஞ்சித் அண்ணா மீட் பண்ண பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் மீட்டிங் மாதிரி இல்லை ஆக்சுவலாக அது கூப்பிட்டாரு வந்த நீங்கள் தான் ஸ்ரீதர் அப்படின்னாரு சரி பண்ணுங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக சொல்லிட்டாரு ரொம்ப என்னடா இவ்வளோ பெரிய படம் அசால்ட்டாக கச்சிச்சேன்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் மாறியோட ட்ராவல் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக ஒரு படம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்துருச்சு உடனே நம்ம ஷூட்டிங் போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் மாரிக்கு வந்து ஒரு விஷன் இருந்தது ஆக்சுவலாக அவர் இந்த படம் எப்படி வரணும் இப்படி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷன் வச்சுருந்தார் அதுக்காக நாங்கள் நிறைய கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அப்போ வந்து ராம் சரோட இன்புட்ஸ் ரஞ்சிதனோட இன்புட்ஸ் எல்லாம் மாறி மாரியோட விஷன் தான் ஆக்சுவலாக அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து கொடுக்கும்போது எனக்கு இந்த படத்தை மக்கள் நிறம் மொழி ஸ்லாங் அது இல்லாம திருநெல்வேலி சார்ந்த புத்தகங்கள் கூட சில புத்தகங்கள் படிச்சேன் மாரியோட புத்தகங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கேன் அவர் நிறைய அவரோட எழுத்து முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால எனக்கு பேசிக்காக ஒரு டிரெக்டர் வந்து நம்மளை எவ்வளோ இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க அந்த படம் ரொம்ப சூப்பராக வரும் மாறி வந்து என்னை பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணதுனால நானும் ரொம்ப லவ் பண்ணதுனால எனக்கு அந்த படத்தை அணுகிறதுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வந்தது அப்போ திருநெல்வேலிக்கு போயிட்டு நிறைய கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ ஹேட் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்புட்ஸ் எங்க போனாலும் ஒரு சீன் பண்ற இடத்துல நாங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் உட்காந்து இந்த சீன் எப்படி நடந்தது இந்த லொக்கேஷன் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அந்த அந்த கதை நிஜ கதை பாதி நிஜ கதைன்றதுனால எல்லாமே இன்புட்ஸ் கொடுத்தாரு எனக்கு எல்லாம் கொடுக்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த படத்தை எப்படி எடுக்கணும் இன்னொன்று இந்த படம் வந்து நம்ம ஒரு டெக்னிக்கலான ஃபிலிமா பயங்கரமாக நம்ம தார்மராக பண்ணிடுறோம் சூப்பராக பண்ணிடணும் பயங்கரம் பேர் வாங்கிடணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே பண்ணல படம் டிசைட் பண்ணும் போதே ராம் சார் எல்லாரோட இன்புட்ஸ் இருந்தது மாறிக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது படம் வந்து ரெகுலரான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் பேட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் சரி எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் பண்ணணும் பட் அட் த சேம் டைம் விஷ் நாட் ஓ டேக் திஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அது சரி என்ன பண்ணலாம் யோசிக்கும்போது கிம்பல் கிம்பலில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை சரி கிம்பலில் வந்து டெஸ்ட் எடுத்தோம் கிம்பல் ஃபுல் இந்த ஃபுல் படமே வந்து அந்த ரெகுலரான ஃபிலிம் மேக்கிங் மிட் ஷார்ட் லாங் ஷார்ட் க்ளோஸ் அப்போ அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு லாங் ஷார்ட்டு லென்த்தி டேக்ஸு ரொம்ப நார்மலான எக்யூப்மெண்ட்ஸில் பண்ண முடியாத ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபுல் படம் ஐ திங்க் இந்தியாவில் செகண்ட் படம் நினைக்கிறேன் இந்த படம் ஃபுல் படம் கிம்பலில் பண்ணுது இட் வாஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஒரு ரெகுலரான ஒரு சினிமா பண்ணல அப்படின்ற ஒரு மன திருப்தி வந்தது இந்த படம் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் ரஞ்சிதனை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் நான் அம்பேத்கரையும் புதரையும் பார்த்தது இல்லை நேரில் ஆனால் உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வருது உங்களோட எளிமையும் இதுவும் எனக்கு எப்படி சொல்கிறது தெரில உங்கள் கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து பேசுகிறாங்க அப்படியே மனசு லேசாகிடுது ராம் சாரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் 
லென்த்தியான ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா லைவான ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் சினிமாட்டிக்கான ஒரு ஃபைட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி அதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க கதிர் லிங்கேஷ் நம்ம தாத்தா வெங்கடேசன் சார் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ரொம்ப லைவா இருந்தது நெக்ஸ்ட் சந்தோஷ் சார் பத்தி நான் சொல்லவே தேவையில்லை அவர் பயங்கரமான மியூசிக் போடுறாரு அவரு மியூசிக் போடுற படத்துல நான் இருக்குன்றது இட்ஸ் அ பிக் பிரிவிலேஜ் ஃபார் மீ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் டன் அண்ட் அமேசிங் ஜாப் சொல்றதுக்கு எனக்கு அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை யோகி பாபா என்ன பத்தி சொல்லவே தேவையில்ல ஆண்டவன் கட்டையில ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கமர்ஷியல் காமெடி படம் நிறைய பண்றாரு பட் அவருக்குள்ள பயங்கரமான ஒரு ஆக்டர் இருக்காரு இந்த படத்துல அவர் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிருக்காரு கதிர் வந்து இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அ லைஃப் டைம் ஃபிலிம் ஃபார் யூ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டே இருந்தேன் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் வேற கமிட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு வேற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் ஏதாச்சும் கதை கேட்ட கூட வேற பண்ணாத வெயிட் பண்ணு படம் ரிலீஸ் ஆகட்டும்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப ஆனந்தி கிட்டையும் கதிர் கிட்டையும் எனக்கு ஒரு சின்ன இதுல எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேயே பண்ணிடுவாங்க இந்த படத்துல அப்ப நம்ம கிம்பல்ல பண்றோம் போது சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்ல இருக்கு நல்ல ஐயோ ஒன் மோர் போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறதுக்கு நம்மளுக்கே கஷ்டமா இருக்கும் சோ அவங்க ரெண்டு பேர் சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்டா அவர் ரொம்ப சூப்பரா பண்ணாங்க ரெண்டு பேருமே இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் திங் டு ஒர்க் வித் யூ போத் அப்புறம் ஹரி ஹரி சொல்லவே தேவையில்லை இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் ஐ மெட் இன் திஸ் தினேஷ் மணி லிங்கேஷ் ஏ மச்சா இந்த இந்த படத்துல நிறைய ஹீரோக்கள் இருக்காங்க ஆக்சுவலா ஹரி தினேஷ் மணி லிங்கேஷ் எல்லாமே ஃபியூச்சர்ல நீங்க எல்லாருமே பெரிய ஹீரோஸா வரணும்னு என்னோட ஆசை எல்லாருமே ரொம்ப நாள் பிடிக்கும் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ராகேஷ் அண்ணா சிவா எல்லாருமே முருகன் அண்ணா எல்லாருமே உங்களோட டீம் எனக்கு எனக்கு படம் பண்றோம் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் போய் படம் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை நாங்களாம் ஜாலியாக அதை விளையாடிட்டு இருக்கோம் ஷூட்டிங் போறோம் சிற்பாங்க கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு டீம் இப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீம் சான்ஸே இல்லைன்னா இப்படி ஒரு அன்பு பண்பு எல்லாமே பயங்கரமா இருக்கு ஏதோ ஒரு கம்பெனியில ஒர்க் பண்றோம் காசு வாங்குறோம் அப்படின்லாம் இல்லை ஜாலியா இருந்தது ரொம்ப ஜாலியா இருந்த படம் பண்ணு ரஞ்சித் அண்ணா ஒரு ப்ரொடியூசரை பத்தி கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்றோம் ட்ரெயின் வச்சு ஷூட் பண்ணோம்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா ஒரு நாளைக்கு அது இல்லாம ஃபைவ் லேக்ஸ் காஷன் டெபாசிட் ஏதோ கட்டணும் நாங்க பேசும்போது மாறி சொல்ற ரெண்டு நாள் தேவைப்படும் அப்படின்னாரு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பிரச்சனைனால இல்ல இல்ல நம்ம பணாடா சீத நம்ம லாங் ஷாட்ல வச்சு சீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப ரஞ்சித் அண்ணா ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் ஏன்டா உனக்கு வேண்டாம் எடுத்து பண்ற பாத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு இந்த காலத்துல பத்து லட்ச ரூபா ஒரு நாளைக்கு அசால்ட்டா கேஷுவலா செலவு பண்ணுன்னு சொல்ற மனசு வந்து கண்டிப்பா வேணும் ஆனாலும் கொடுத்தீங்க இல்ல இல்ல அது சொல்ல சொல்ல சொல்றது வந்து பெரிய விஷயம் உண்மையாவே எனக்கு <laughs> 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 ஒரு இவ்வளோ விஷன் இருக்கிற டைரக்டருக்கு என் என்னால் அவரோட அவரோட விஷனை பூர்த்தி பண்ண முடியுமா ஒரு ரைட்ரு ராம் சார் ரஜிதா நல்லா பார்த்துட்டே இருக்காங்க அவ்வளோ ரைட்ரு சிலரையும் அவர் வாட்ச் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக பண்ணணுன்ற பயம் இருந்தது பட் ஆனால் எங்களுக்கு எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடியே நாங்கள் பழகினதுனால அந்த சிங்க் வந்து ஈஸியாக ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு அதனால் படம் பண்ணும்போது நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரொம்ப அவ்வளோ இயல்பாக ஒர்க் பண்ணதுனால எங்களுக்கு படம் பண்ணும்போது ஒரு பயங்கரமான ஒரு டாஸ்க்காக அப்படிலாம் தோணல படத்தை எடுக்கிறத வந்து எப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ண போகிறது ஷார்ட்ஸ் எப்படி நல்லா பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி நல்லா வரணுன்ற லெவலுக்கு போயிட்டு நாங்கள் ஸோ இட் வாஸ் லவ்லி ஒண்டர் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஆல் யாராச்சும் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா மன்னிச்சிருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் ப்ரெஸ் பீப்புள் நீங்கள் மாலினேத் மேக்கத்துக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க தட்ஸ் வை எம் ஹியர் டுடே அதனால தான் எனக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஆல் வெப்சைட்ஸ் ப்ரெஸ் ப்ரிண்ட் அ